Detox es presentado por Audio Música. Comienza ahora por la Z, Detox. Una invitación a dejar las etiquetas de lado. Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Ro Martínez. Y se nos va mayo, eso puedo decir, eh, lo bueno es que sin pandemia el bicho no ha vuelto y eso me tiene muy feliz, aunque todavía los invitados, usted sabe, no los podemos llevar a estudio, el estudio ahí es tarea de Carlos Núñez con Max, que pronto espero nos den novedades de eso, pero quien no se pierde semana a semana un capítulo, un libro nuevo y demás, son todos ustedes para acompañarnos en lo que ya es... Una de las temporadas yo creo que ha tenido más varios pintos de escritores. De todas las edades, de todas las regiones. Eso me pone muy feliz que también nos permite que el programa tenga un límite mucho más amplio que conocemos. Pero el invitado de hoy, yo les voy a contar una historia. Cuando a mí las editoriales me empiezan a contar qué libro tienen, etc. Yo le pido que me den poca info para no hacerme una idea preconcebida de qué estamos viendo. O qué estamos leyendo, perdón. Y cuando me presentan eh, la obra de Guillermo Montenegro, El calor del invierno, me dicen un libro basado en la época del voto femenino. Y tiene una protagonista mujer y parte. Yo dije ya, voto femenino es importante, porque fue hace poco. O sea, no nos olvidemos que seguimos siendo machistas, pero hay cosas que han cambiado muy poco en el tiempo. Eh, mujer es protagonista, me parece interesante, escrito por un hombre. Vamos a ver también cómo piensa en este nuevo escenario que estamos viviendo. Pero cuando me llega el libro en mis manos, yo lo tomo. Y ahí está Guillermo desde el otro lado del computador. Se los voy a leer lo que dice la contratapa. Porque de verdad, como yo no los leo, no tengo ese detalle y es muy entretenido a veces jugar con eso. Ambientada en la década del 40 en Santiago, en Chile, seguimos la historia de Julieta, una joven de clase alta, hija mayor de una familia más emblemáticas y poderosas del país quienes a través de sus lecturas y amistades se interesan en el feminismo, en la lucha por el sufragio universal femenino y en su camino se cruza un joven rebelde y misterioso muy distinto a los hombres a los que están acostumbrados. Ambos se ven envueltos en un amor imposible, ya que aquí el joven esconde más de un secreto. Hasta ahí, usted podría decir que es todo normal. Y podría ser otro libro contando esta historia que se cruza, joven doncella y demás. Aquí es donde... Bueno, ponemos antes de ahí fue donde dije... Ah. Vamos a hablar de muchas cosas. De forma paralela tenemos a la familia de Julieta, que en conjunto con otras familias de renombre comienzan una lucha por conquistar el imperio del nuevo y millonario negocio. Una droga que acaba de ingresar al país y que poco se reparte por el mundo. Una novela de misterio, romance, intrigas familiares que nos lleva al límite. El calor del invierno, nada es lo que parece. O sea, yo voy a ese partido al revés. Nada es lo que parece, porque de verdad yo pensé... Con esta portada que la encontré increíble. Una novela que se mantiene en una línea que uno tal vez podría estar acostumbrado por el tiempo, pero no. Ya me metió las drogas en los años 40. Recuerda, a partir del 29 ya las drogas empiezan a masificar. Segunda Guerra Mundial, las drogas ya en el fondo pasan a ser algo que está en un constante en la sociedad. Y recién a partir de los, en los 80 estaba de moda la cocaína y demás. No era algo malo. La bebida cola también llevaba el producto... Eh, y así entonces tener un libro que hable de sufragio universal femenino que hable de cómo está ambientada una época que eh, además las familias compitan ya en esa época no por los millones para seguir ganando sino por dónde está el verdadero negocio me parece premisas muy atractivas de leer pero qué nos va a contar más de todo este libro que es Guillermo que de partida es ingeniero de profesión a mí me carga le, le, como contar las biografías porque te limita que el ingeniero no puede escribir. ¿O no? Así es, así es. Eh, bienvenido a Detox de Radio Z. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Rodrigo. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, gracias por tu tiempo. Primero. Y ahí la pregunta número uno. ¿No sentís? Porque tú lo, tú lo contás un poco como a modo tierno, podría decir que no te gustaba tanto leer. A mí tampoco, y soy periodista. Eh, y tengo un problema en el libro. ¿Cómo en el fondo eh, podríamos decir que este ingeniero llega a escribir un libro? Sí, es que en realidad no es que no me gustaba leer, sino que a mí no me gustaba leer los libros que me obligaban a leer en el colegio. 
esa era como la, la, la base de todo. Pero ponte tú, yo me acuerdo que tenía, no sé, como 12, 13 años, mi mamá me compró el primer libro de Harry Potter y me lo leí en un par de días. Entonces, ahí me empecé como, a, o sea, cuando ya más grande me empecé a dar cuenta que no es que no me gustase leer, sino que me gustaba leer las cosas que yo quería leer. ¿sí? Ponte tú por ahí por los, no sé, 15, 16, eh, en mi casa como que empezamos, pues, tuvimos un computador, para mí, como en mi pieza, pero no era la primera vez, y descubrí, no sé, eh, eh, página donde se podía leer historia y yo me pasaba horas leyendo historia entonces, no sé, pues leía la historia del feminismo, leía la historia de no sé, de, de los movimientos políticos del capitalismo, del marxismo, del socialismo etcétera, leía la historia de la anarquía, etcétera y ahí me podía perder en todo lo que es la historia, porque a mí además me encanta la historia, entonces eh, me gusta leer pero no me gustaba leer los libros que me hacían leer en el colegio como por obligación, ese era como el, el tema ¿cachai? y ya después cuando Tenía, no sé, 20, 24 o 25, empecé como a meterme más en los libros y empecé como a elegir los libros, empecé a ir a librería, empecé a buscar, a investigar sobre algunos escritores, etc. Y ahí me metí un poco más en el mundo de la literatura. Aquí hay un claro ejemplo, bueno, de partida ya me quedó claro el, la edad promedio que puede, este, que puede tener Guillermo, porque ya que cuando chico leí Harry Potter me mató, pues yo ya estaba viejo a Harry Potter. <risa> Pero yo tengo 34 por si acaso. No, que a mí, 40, entonces por eso te digo como que ya, ya, ya tenía más de 18 años cuando salió Harry Potter. Uh -huh. Pero eso demuestra como tema uno, más allá de la escritora, que logró que una generación en particular volviera a leer y uh -huh. volviera a encantarse por leer, da lo mismo el grosor del libro, porque era lo que nos pasó, yo creo, y aquí en eso sí compartimos como comentarios de uno quería leer el libro más angosto posible. Así es alejándonos un poco de la realidad que en el fondo tienen los libros en sí mismos, que no, no va por la cantidad de hojas, sino cómo construyen cada una de sus historias. Porque Harry Potter eran unos mamotretos gigantes que a ti no te molestaban, que tenían más detalles en el fondo. Siendo que claro. leímos la versión traducida. Uh -huh. Y las traducciones cada vez han ido mejorando en el tiempo. Eso en el fondo, claro, te dio el paso como un poco, como la lectura, como partir, etc. Y que lo tengo súper claro, porque además, este programa detox es para dejar las etiquetas de lado. Etiqueta aquí número uno, es decir que los ingenieros no pueden escribir o no pueden leer, o no tienen buena reacción. Muchas veces tienen mejor reacción que los humanistas. Uh -huh. Todo lo que tienen aún más capacidad en las otras áreas. Entonces, yo entendiendo los números, etcétera, y demás, ¿en qué momento? Ya, ya entiendo que te gusta la historia. Llega, quiero escribir un libro. Yo todavía no lo logro. <risa> Por eso pregunto. <risa> eh, llega eh, es algo que vienen haciendo hace harto tiempo atrás. Eh, a mí me empezó a, gust a gustar la escritura cuando era adolescente. Empecé a escribir eh, algunos poemas. Es típico que uno empieza como escribiendo poemas. Eh, después empecé a escribir canciones. Eh, y, pero yo no sabía si lo que escribía era bueno o malo, porque eran cosas que escribía y no las leía a nadie, porque yo no se las mostraba a nadie, ¿cachai? Entonces como que eran cosas internas mías que creo que alguna vez publiqué en Facebook un par de cosas y después las borré. Eh, pero nunca tuve un feedback. ¿sí? Y me acuerdo que cuando yo estaba estudiando Ingeniería Civil eh, eh, tuve que hacer un ensayo de un libro. Era un, me acuerdo que era un ramo de marketing. Y el profesor dice, le este libro, que era un libro cortito, como de 80 páginas, y sobre este libro... Sí, un... ¿Cómo? Todos sus compañeros sufriendo ahí. <risa> claro, a mí igual medio lata fue como... Ya tengo que leerme un libro y hacer un ensayo. ¿Dónde están los gráficos? ¿Dónde están las operaciones matemáticas? ¿Dónde está la, la lectura de estadística? Etcétera. Nada que ver con la carrera. Pero era un libro que hablaba sobre cómo van, han ido evolucionando lo, los mercados y la globalización. Etcétera. Entonces igual tenía que ver con, con el área. Y me acuerdo que yo hice este ensayo, que eran tres páginas en Word. Lo hice un día en la noche, se lo mandé al, al profe por correo. Y como a la semana después el profe me llama y me dice, Guillermo, el ensayo lo escribiste tú. Así como, como, como inseguro. Y yo le digo, sí, profe, ¿por qué? Me dice, no, lo que pasa es que hace muchos años que no leía un ensayo tan bueno, tan bien escrito, tan, la, con las ideas tan ordenadas, con, la, con el desarrollo tan claro, etc. Y ahí me empecé a dar cuenta que, claro, a lo mejor, eh, a lo mejor tengo cierto talento para hacerlo, ¿cachai? Como que a lo mejor, eh, más allá de que me gusta hacerlo, quizás soy bueno para hacerlo. Porque, como lo decía al principio, yo siempre fui bueno para las matemáticas, para la ciencia. Entonces, como que, claro, si... Lo dice, de hecho, lo dice en mi biografía en el libro. Si el niño es bueno para las matemáticas, tiene que ser ingeniero. ¿cachai? O sea, ¿cómo se te ocurre que vas a tener una carrera humanista si es bueno para las matemáticas? O sea, se está desaprovechando. Eh, y hoy día que ya soy mucho más grande, quizás de repente digo muchas veces que me hubiese gustado haber estudiado periodismo. Tú. 
me hubiese gustado haber tenido, no sé, la, el, el razonamiento que tengo ahora a los 18 y haber elegido quizá una carrera humanista. Que yo creo que le pasa a mucha gente. O sea, yo todavía me cuestiono si hubiera estudiado otra cosa, y aquí estoy, pero, pero nos va a pasar toda la vida. Como que hubo una generación o dos o tres que, no, es bueno para esto, se queda allá. Sí, exactamente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Toda la vida haciéndonos caldo de cabeza, y si hubiese hecho otra cosa, si hubiese pasado, es complicado. Uh -huh. Sí. Porque bien, aquí dice los 40 que no me va a pasar, pero bueno, <ríe> le viene a la gente ese escenario de... ¿Te arrepentís de ser ingeniero o no? Hoy no, 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 para nada. No, para nada, para nada. Pero también... quizás hubiese, eleg... quizá hubiese elegido otro camino, quizás. Con el, con el pensamiento que tengo ahora, quizás hubiese elegido otro camino. Porque, por ejemplo, igual me, me, a mí me, me encanta mucho el cine. Entonces, de repente, como me metí en la literatura ahora, quizá eh, a ver, es estudiar como guión de cine, cosas así, ¿cachai? Entonces, como que... Escribir pues series, no escribir película. Sí, sí, es algo que, que no lo descarto, no lo descarto. Hoy en día me desarrollo en mi profesión, pues trabajo como ingeniero. Eh, pero no descarto que quizás, no sé, en un tiempo más adelante pueda hacer un curso y si me gusta poder interiorizarme un poco más y después estudiar algo más profundo, no sé. Es algo que no descarto, puede ser. Hay un curso hace poco tiempo atrás, el año pasado, en La Católica, y... Eh... Era una especie de diplomado de guión en documentales y series. Como tenía uh -huh. la opción de estudiar como estos tres meses, cuatro meses, como especialización para documentales o series. Yo que tú parto por ahí. Porque igual <risa> sí. el cine en Chile, convengamos, no lo ve nadie. Y si lo ven, lo ven porque lo están comprando estas distribuidoras de televisión como Netflix, Amazon o HBO en sí. su defecto. Pero no estamos viendo cine. Y es las películas el... con cariño, pero... Sí, hay muy buenas películas, aquí en Chile se hace muy buen cine, pero son las menos conocidas. Y al revés, las, las películas que llegan a los cines y que tienen mayor cantidad de, 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 de venta son las que no son tan buenas. Entonces, y, y ojo, eso, eso tampoco es criticable, es como con los libros, ¿cachai? No necesariamente, no sé, Isabel Allende no vende más en Chile que en otros países, cuando tal vez podría vender más. Exacto. Y así, uh -huh. lo mismo los músicos. Se uh -huh. algo. Kudai vendía más en México que en Chile. <ríe> Le iba mejor allá claro. que acá. Sí. Eh, pero volviendo al libro. Ahora también entiendo también cuando, me, cuando contaste, partiste escribiendo poemas. En esos poemas que escribí ahí en el colegio. No te voy a pedir leer ninguno porque. <ríe> ¿Eran poemas de amor como este amor imaginario o eran un amor como que quería ponerle una figura ya? Era de todo en realidad, pero sí me pasaba que me ponía a escribir cuando estaba triste, cuando me sentía triste. Era como una forma de canalizar mi, mi, mi nostalgia. Entonces, eh, lógicamente que estos poemas que, poemas que escribía eran bien depresivos. <risa> Entonces, eran, no eran todos de amor, sí había muchos poemas de amor, de despecho y de desamor, pero no siempre era el mismo tema. ¿eh? Pero sí eran todos muy depre, eran correos. O sea, yo no, no, hace muchos años que no los leo porque los borré todo, pero yo creo que si los leería ahora me daría risa, lo encontraría hasta ridículo. Pero, pero ojo, porque están escritos desde tu lado oscuro. Tu lado oscuro uh -huh. porque es la pena, pero no necesariamente de lo oscuro está todo lo malo. Como que también no hay que ser, no hay que juzgarse tanto en el tiempo. Yo, y, y sé que tam yo también lo hago, pero a veces es bueno leerlo, pero con otra visión, como si fuera hoy ese adolescente de 15 años, sería igual. Yo creo que en el fondo, en mi caso, yo respondo que sí. sea, sería igual, igual de intenso, igual con los mismos problemas. <risa> y en el fondo esa nostalgia o, o, o esa pena que analizarla de una u otra forma te ayuda también a otras cosas. Las palabras pueden ir cambiando en el tiempo, etcétera, pero, pero también nos posicionamos en el, por nuestro pasado. O sea, como que en el fondo, si uno cambiara su pasado, y, y ahí es, este es un cuestionamiento muy de historiador, eh, <risa> tu presente y tu futuro no serían lo que están haciendo hoy, entonces como que no podría ya pensar en eso, ¿cachai? Sí, Porque sí. lo llevo, por ejemplo, en el libro, y sin hacer mucho spoiler, ahora entiendo esta, esta, esta melancolía o, o esos espacios, está súper bien desarrollar el lado femenino, ¿cachai? Como, uh -huh. como y el lado masculino en el caso de las mujeres, y, y así viceversa. Entonces creo que uno tiene que recurrir a ciertas cosas. Por ejemplo, si fuésemos mujeres, esto, perdón lo que voy a decir, puede sonar una, sonar una burrada, pero una mujer heteronormada del 1500 va a pensar que el hombre es solo fuerza. Sí. Y, y, y viceversa, la mujer va a pensar que es solo casa. 
-huh. hablando de ejemplo muy absurdo. Pero el desarrollo de ese pensamiento de, depende de nosotros mismos, de cómo en el fondo vamos proyectando desde nuestro consciente e inconsciente colectivo. Sí, pues. De lo que te dieron, vieron tus padres en el fondo, y ahí está el comienzo de tu libro, que me encontré muy tierno por lo demás. Como, como me gustó leerlo, o sea, como que lo sentí muy... Yo le escucho poco a la gente decir que sus papás son bacanes, básicamente. Ah, sí, ya no. Yo con mi viejo me saqué un 7. No, yo también lo hago, o sea, yo me levanto los domingos a conversar con ellos y digo, aunque esté sufriendo, pero me levanto. Entonces, es, es, es entretenido ya leer, ¿cachai? Ya generáis otra cercanía con las personas. Y cuando ya uno se mete en tu libro, empieza a entender como... O sea, no, primero vuelvo como a leer acá, saber qué, qué era Guillermo, porque hay uno donde... Ah, estudió, pues típico, no sé, es psicólogo, estudió esto, estudió... No. Nada que ver. Nada que ver, es, es, es básicamente por su observación, por el mundo de todas las películas que he visto, que me imagino que deben ser una impresión. El fin de semana, ¿cuántas películas en promedio te veis? Dos o tres, tampoco veo mucho. Ah, ya. De repente me gusta ver películas muy antiguas, películas que ya he visto. Pero... Eh, pues a veces veo más series o veo más documentales, pero estoy, estoy, me encanta el cine, pero estoy medio alejado del cine. <risas> Oye, que, que heavy eso de ver películas antiguas. Me pasó el otro día, estaba con mi pololo, vimos una película antigua y fue como que heavy, como antes ganaban los Oscars los hombres. Dustin Hoffman, Totsi, <risas> la película del 82, que uh -huh. hace el papel de una mujer, no es que sea un traste, sino que hace el papel de una mujer para mostrar a la sociedad que sí, él es un buen actor. Uh -huh. Tiene tantos peros la película que yo no sé si me estoy riendo de los peros o otra cosa, pero cómo actúan las mujeres versus cómo actúan los hombres, como que de verdad es heavy el cambio. Las mujeres tenían frases muy cortas, uh -huh. casi que eran incidentales dentro de las películas. Dustin Hoffman se despertaba mujer, o sea, ni siquiera veíamos el proceso cuánto se demoraba, no le daban valor a nada, ¿no? Y, y, la, y la empecé a ver con otros ojos la película. Y justo me preguntó y me decía, ¿pero te gustó o no te gustó? Es que no sé responder si me puede gustar o no. Porque si la miro con el año 82, puede que sí me guste mucho. Sí, pero si la miro con ojos sí. del 2022, pasa. Y, y nos va a pasar con todo orden de cosas. Nos pasa con la Iglesia Católica, nos pasa con la Biblia, nos pasa con... Y también con el sufragio femenino. Por eso, en el fondo, era la manera en que uno tiene para pensar. Cuando uno ve cómo participaron las mujeres de la época y te lo pasaron en el colegio, en mi caso me lo pasaron 50.000 veces en la universidad desde distintos puntos de vista después llegamos a cómo lo ve Guillermo y ahí un poco en esta historia, yo tengo dudas Julieta, yo entiendo siempre van a ser mujeres de clase alta porque era una sociedad donde estaba dividida en clase alta y la clase obrera y porque la clase obrera en el fondo tenía que con suerte poder despertarse luego de un día de trabajo. Si lo lograba, ya vivía un día. Y era uh -huh. así de... Eh, pero yo tengo la duda, y esto digo la duda desde el lado espectador. ¿Por qué una... Y, y porque no soy hetero, entonces no sabría por qué una mujer mira a un hombre en ese sentido. ¿Por qué eh, una mujer como Julieta, con esas ganas de mundo, necesita un hombre al lado? Es que no es que lo necesite, pues, se, se da en, el, en la historia nomás. Pues. Ella no, no, no se mete en, en la MEMCH, que es la parte del sufragio universal femenino, eh, para conocer hombres. Simplemente se topa con alguien. Uh -huh. Entonces, y eso le da más sabor a la historia, porque aparte de que este hombre con el que se topa tiene una historia ya antigua con la familia de Julieta sin que Julieta lo sepa. Entonces, por eso así se crea la historia. Claro, pero, pero en el fondo, a lo que voy yo, siempre ocupamos a... La mujer necesita estar acompañada. Uh -huh. eh... lo, voy a llevar, lo voy a extrapolar. Manuel Rodríguez. La cantidad de libros que hay. Muy poco lo que hablamos de su esposa, hijo y demás. Uh -huh. Bernardo Gil. Pensemos ya, Julieta haya sido una bombal. Haya nacido Casparena en el fondo, dentro de este escenario. Siempre las tenemos que mencionar acompañadas. Y eso... Ojo, yo lo iba aprendiendo ahora que tengo una socia mujer en mi oficina que me, ella me dice siempre, huevón, cuando vamos a una reunión te miran a ti y no a mí. <risa> y, y yo te juro que hasta hace un tiempo atrás, estoy hablando de un tiempo atrás, tres años atrás, no notaba ese tipo de cosas y uh -huh. demostramos cómo estamos preseteados por la heteronorma, como por esto, 
esquemas. Y por eso digo, el voto femenino fue hace poco. Y hace poco todavía las mujeres... Usted sonría nomás. Como que la rebeldía, que la siento muy sana de, de Julieta, porque no es una rebeldía contra el sistema casi ser anarquista, sino como una rebeldía de... También vivo en el mundo, también me puedo hacer cargo y también quiero ser parte. Sí. Entonces, por eso es como... Pero esa misma rebeldía a veces hace que uno se confunda. Y ahí yo, era lo que estaba... Todavía no me lo termino. Como tema uno. Pero en esa rebeldía siento como que se me cruzaba el, el amor. O yo soy muy cuadrado en ese sentido y no quiero el amor mientras uno está con una tarea clara. Puede ser eso también, señora de su casa. Pero... Pero iba como con, construyendo un poco como desde, desde, desde el espacio donde... Me encanta pensar el Chile de comienzos de siglo, el que no alcanzamos a conocer debido a un golpe, porque destruyó a la mitad de un país. Entonces me gusta, me gusta pensar o que otros piensen por mí en esa construcción del, del imaginario. En qué hacían, a dónde iban, cómo se movían, cómo iban. Porque es un puzzle que vamos a tener que ir armando con todos los libros que vayan apareciendo. Y las próximas generaciones ya tal vez puedan ser con una realidad inteligencia artificial que le han puesto de moda a todo pero los palacios Undurraga ya no están las, la Alameda llena de árboles tampoco y así mil historias más en el libro ¿tú vais, ¿cómo vais pensando este Santiago? es difícil porque aparte yo esto lo, lo empecé a escribir en pandemia entonces estaba encerrado en el departamento y tampoco tenía la opción de salir por tu ir a la biblioteca nacional a buscar como imágenes de esa época ¿cachai? Y en internet, como de ti decía, y tú recién es súper poco. Entonces, eh, yo cuando chico quería ser arquitecto, entonces a mí me gusta mucho la arquitectura. Eh, y yo cuando chico me fijaba mucho en los edificios. Pues. Entonces, y eso lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces, cuando, cuando recién pues, empezamos como a salir de la casa y empecé a pasearme por Santiago, empecé a mirar, a mirar los edificios antiguos. Y muchos edificios antiguos tienen como una chapita en la parte, al lado de la, la, la puerta, que sale como la fecha de la construcción. Sí. Entonces... Me fijaba en eso y decía, mira, este edificio ya estaba cuando se estaba desarrollando la historia. Entonces lo miraba y decía, mira, ver, si estaba este edificio, pues estaba en estas calles. Y ahí me iba imaginando cómo era Santiago, porque como te dije, me costó un mundo, de verdad, me costó un mundo poder conseguirme un mapa, un plano de la ciudad de Santiago de 1950. Era imposible. Y encontré uno, porque cuando encontré uno que era del 1950, mi historia se desarrolla entre el 48 y el 49. Era un año de diferencia, nomás no, no deben haber muchos cambios. Y ahí empecé a darme cuenta que, eh, claro, cómo estaba estructurado Santiago en esa época eh, y qué eran los lugares donde yo podía, a qué lugares podía llegar en Santiago en esa época, ¿cachai? Por eso, Ponte Tú, eh, ahí descubrí que Ponte Tú, la, la familia Julieta, que es una familia con muchos recursos, se van, ellos se van a vivir a Poquindo. Y ahí yo menciono que en ese tiempo a Poquindo eran unos campos, eran tierras que... Era, como estar hoy día en Peñalolén arriba al final. Claro, claro. Entonces, claro, yo al principio no sabía si decía, chuta, si digo que la familia Julieta se fue a vivir a Poquindo, digo, pero a lo mejor las casas de Poquindo se empezaron a construir en los 60. Pues. Entonces estoy teniendo un, un lapso histórico que no concuerda. Entonces por eso me, me costó mucho, pero fue entretenido al mismo tiempo. Fue entretenido poder investigar eh, cómo era Santiago en esa época, cómo era la ciudad, cuáles eran las costumbres de la gente, cómo se comunicaba la gente. O sea, yo, yo, yo crecí con teléfono, pues. entonces y era normal tener un teléfono en una casa. Las generaciones de hoy día crecen con celular, para ellos es normal tener un celular. Entonces, claro, acá la comunicación era por carta, eh, había muy pocos teléfonos, de hecho para poder llamar bueno, al... Santiago Viña, estoy hablando al azar, pero en el fondo, ¿cuánto demoraba una persona en decir voy a la playa? No es como ahora que llegaste en una hora y media. Sí, eso por ejemplo yo no, lo, no, 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 no me acuerdo si lo pude investigar, porque yo te, hay días que es de Santiago del Paraíso en la historia, eh, y yo nunca menciono cuánto se demora porque no tenía la certeza de cuánto era lo que se demoraba uno de ir a Santiago al Paraíso ¿sí? sí menciono que van en auto y que van en tren porque yo sé que estaba el tren de Santiago a Valpo en ese, en ese tiempo pero no sé si se demoraba tres horas, cuatro horas, cinco horas no tengo idea no, es súper complejo eh, uh -huh. yo soy, antes de ser periodista estudié licenciatura en historia entonces como que tenía esa deformación y por eso iba leyendo y es muy común que los libros tengan errores tengan errores sobre todo en estos temas y, y por, algo, por algo hago hincapié de como es que sí, está bien pensado, está bien contado. Y ahora entendiendo, claro, te fijaste en detalles que pueden parecer súper normales, uh -huh. casi como la estructura, como decir el, la fecha y el arquitecto o la constructora o lo que sea. 
y con eso ir generando como ya, si veo la ciudad. Le empecé a expandir. Como te decía, yo caminaba por Santiago Centro, por ejemplo, el Paseo Mada, y me lo imaginaba que estaba caminando en 1949. Me imaginaba los edificios. Todos esos rascacielos llenos de vidrio me los lo, lo borraba de mi mente y me imaginaba puro edificio antiguo. Las casas tres pisos. Sí, cosas así. Eso es lo que yo hacía como que mientras caminaba por el centro de Santiago. Porque aparte yo, yo, yo vivo en el centro, entonces yo salía de acá donde yo vivo, cerca, de cerca del Paseo Mada. Entonces yo salía de acá y empezaba a caminar a recorrer Santiago. Podía estar dos horas recorriendo Santiago. Eh, y todo el rato me iba imaginando y me iba imaginando, por ejemplo, que Julieta caminaba por acá, que los otros personajes caminaban por acá, cómo eran los autos, cómo era, no sé, eh, la gente cómo se vestía, cosas así. Sí, y, y eso es, es muy entretenido porque además a mí, yo soy el que agarro mi bicicleta, salgo a pasear en bicicleta desde los fines de semana como dentro de la ciudad. Y, y Santiago tiene una ventaja comparativa, que es una ciudad pequeña. Y al ser una ciudad pequeña, cualquier lugar te puedes mover en bicicleta. O sea, uh -huh. No sé, le voy a decir a usted, señor, en su casa, señor, eh, si usted se iba de Las Condes hasta Cerrillo, puede morir media hora. Puede parecer muy lejos en el auto y puede parecer mucho taco. Imagínense cuando tiene el tiempo de disfrutar la ciudad. Y esa es una ventaja que pocas ciudades tienen. Eh, y, y yo creo que ha empezado a mejorar. Y donde vienen los Juegos Panamericanos, como que está empezando de nuevo a estar más limpia. A tener un cuidado más de, de municipalidades, de gobernación en particular. Y eso también se agradece. Ahora hay un tema de cómo tanto restaurante ha cerrado, porque ahí ya son responsabilidades particulares, pero eso incide también en cómo vemos esta economía que supuestamente está estable. Además, para la época del voto femenino, Chile era un país estable dentro de la región. Sí. Uh -huh. Sí, si pensamos el resto, ¿no? hasta México tenían, claro, unos cambios de constitución cada dos semanas, cambios de instituciones constantes. Uh -huh. Nosotros logramos por lo menos tener unidad de presidentes. No se cambiaban por periodo, no teníamos grandes conflictos. Acuérdate que Argentina ya estaba entrando el 40, ya estaba pensando si entraba o no en la guerra mundial. Y por querer opinar, ya sabemos cómo terminó con los ingleses. Uh -huh. Pero un poco, entonces, iba leyendo este libro, me iba, me iba entreteniendo mucho de esos espacios. Eh, de cómo, aunque tenga una protagonista, el resto de los personajes logra tener su propio desarrollo. Sí. Y eso se agradece. Sí, con respecto okay. a eso... Perdón, sí. Dale, no, dale. Es que igual es más o menos largo lo que voy a escribir. No sé. Sí, sí entonces como... ya voy a dejar la, de la respuesta. <risas> Después de comerciales, vamos con canción. Nos va a contar todo este detalle de los personajes, porque yo le acabo de cortar la pregunta, pero, ¿sabe? Este programa es realizado gracias a Audio Música, que está con ofertas que se las voy a contar al final del programa. Vamos a una pequeña data comercial, conectamos con canción y ya volvemos acá en Detox por Radio Z.
Y eso fue de Black Kiss, artistas que estuvieron hace algunos años en Lola Palusa. En lo pronto, no creo que no los he escuchado en los últimos dos años. Así que gracias por recordarme esta banda. ¿Y qué relación tuvo contigo en la particular? Me lo contaste antes de, de comenzar el programa. Cuando estaba ahí sí, escribiendo. Es que, ahí. Es que Black, Black Kiss es una banda que me gusta mucho. La escucho desde que soy chico. O sea, chico, 15 años más o menos. Um, y me gusta mucho el estilo musical que tiene porque lo encuentro muy, muy, muy distinto al resto. Es como que es una banda que... Porque hay bandas que se parecen unas con otras, en cambio el de Black Kiss siento que no hay ninguna otra banda que se parezca a ellos. Eso me, eso me llama mucho la atención de, de su música. Y siento que eh, cuando estaba escribiendo me ayudaba mucho la imaginación. No sé, era... Yo estaba, ahí está la canción que al ser un media melódica, siento que me ayudaba mucho a concentrarme sobre todo en las partes que tienen más romanticismo del, del, de la novela. Y lo que antes uno podría decir, amo de chiste, yo no, yo lo alabo cuando un hombre dice es romántico, tiene romanticismo. Porque... <risa> a Luis Miguel se ha puesto, se ha puesto de moda de nuevo, gracias a esos boleros que, por favor, ¿cuánto tiempo lo criticaron en su minuto sus pares por ya está el mamón de nuevo cantando? Y a ver, <risa> sí, en todos sus niveles es por algo, existe. Así que no, me parece perfecto. Había quedado un tema pendiente, estábamos justo hablando con Guillermo en su novela El calor del invierno, y ya están todas las librerías de Chile con editorial trayecto, eh, sobre los actores, perdón, los actores. ¿no? Los personajes. Personajes, viste, te dije, se me cruzan las palabras. Eh, sobre los personajes donde como, aunque Julieta siendo la protagonista, el resto están trabajando de manera, pero que sé quiénes son, que muchas veces pasa en una novela que no sé quiénes son y es como... Empezar a avanzar así. Sí, bueno, mira, la, hay harta gente que la leyó la novela, me ha dicho, eh, al principio me costó concentrarme porque hay muchos personajes, entonces tenía como que retroceder para saber quién era. Pero claro, la protagonista es Julieta, eh, y voy contando la historia a través de dos personajes principales, Julieta y Simón, pero ellos están rodeados de un montón de personajes que los van acompañando y que se entremezclan entre ellos también. Entonces, eh, hay personas que aparecen en el capítulo 2 y después vuelven a aparecer en el capítulo 6. Cuando se una cosa. Entonces, claro, yo puedo entender que un lector, eh, cuando leyó el capítulo 2, pasó una semana cuando llegó al 6, entonces de repente no se acuerda quién es. Eh, y, y para mí siempre fue muy importante el desarrollo de los personajes. A mí, a mí cuando me gusta una historia, ya sea una historia de una película, una serie, un, una novela, lo que sea, eh, a mí me gusta cuando ese personaje se desarrolla, ¿ya? Cuando hay una construcción del personaje, cuando un personaje empieza siendo A y termina siendo A más uno, por decir una cosa, ¿ya? Entonces, yo me preocupé muchísimo de que todos los personajes, por muy pequeños que sean, por muy eh, poco su aporte que sea a la historia, pues tuviese un pequeño, un pequeño desarrollo y tuviese un, un carácter, que no fuese un personaje vacío, que no fuese un, un, solo un nombre, ¿cachai? Entonces... Por eso eh, para mí es súper importante el desarrollo de los personajes tanto en la historia y, eso fue, y por eso me, me dediqué mucho a que después eso. ¿ya? Para mí es muy importante. Y, y se nota, y se nota porque se, me pasa hasta con el cine a veces, uno, uno va a ver una película y es como, ya, y la historia de este personaje, ¿dónde quedó? Y como, uh -huh. tuvo clímax y después desapareció. Entonces como que, claro. Lo que no, mira, nos pasa en la vida real como saludamos a alguien lo vemos seis meses después y no sabemos quién es esa persona y podemos haber estado en un almuerzo, en una comida, eh, en su casa y, oye, esta persona la conozco y no me acuerdo de dónde. Y llegaste a tu casa y te acordaste. O sea, si te pasa en la vida real, te puede pasar en un libro también. Así que que la gente no se estrese como <risa> nos pasa en la vida. Sí, y lo otro que se me olvidó comentarlo, mi escritor favorito es George Martin, ¿ya? De la saga Canción de Yoyo y Fuego, que es la, que, es la saga que... Que, que se basó en la serie Game of Thrones, una de las series más, más populares del mundo. Eh, y las novelas de George Martin tienen una cantidad impresionante de personajes, o sea, hay personajes por todos lados, y, y yo soy tan fanático de, su, de sus novelas que de alguna forma como que quise replicar eso. O sea, como que es algo que es difícil de hacer porque yo cuando estaba escribiendo tenía una mezcolanza de personajes en mi casa, en, eh, pero siento que lo logré y siento que de alguna pequeña forma le hice como un pequeño homenaje a, a George Martin sin, sin, sin que él lo sepa, lógicamente nunca se va a enterar, pero, pero, pero siento que me, 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 para poder escribir, como yo nunca había escrito nada, o sea, lo, escribía cosas, cuentos cortitos, eh, me, a medida que fui escribiendo me fui descubriendo como, como escritor, entonces, y ahí me fui, descu me fui descubriendo y me fui dando cuenta que 
eh, tenía muchas similitudes o que intentaba inconscientemente imitar a mis escritores favoritos. Entonces, como que de, agarré como un, un mix de cada uno de los escritores que me gusta y lo fui desarrollando a, a través a medida que iba escribiendo. Mira, a mí me pasan dos cosas. Eh... Debo reconocer que soy fan de Harry Potter, sí, me puse a llorar cuando estuve en Universal, sí. <risa> eh, soy fan de las crónicas de Narnia, sí, soy fan de las crónicas de Narnia. En un caso, no pude leer el libro y en otro caso, no puedo ver la película. Ya, la gente <risa> le dijo, ¿cuál es cuál? Eh, pero, pero sí, se nota y en el fondo me pasó en un minuto, no pude leer el libro porque esa cantidad de personajes de verdad me costaba. Y me costaba uh -huh. porque madurez emocional, porque me obligaba a leer porque era el libro de moda, anda tú a saber cuáles eran los, los temas. Con Game of Thrones me pasó lo mismo, entré dos años tarde. Uh -huh. Cuando mi mejor amiga me dijo, Rodrigo, no voy a aguantar más que los domingos no vengáis a mi casa a ver Game of Thrones. <risa> ¿Cómo? Ok. Y llegué al último capítulo ese día, entonces al día siguiente me dijo, nos vamos a sentar a ver toda la serie. Uh -huh. Y de verdad estaba con cuerno y lápiz. Porque si no me olvidaba de todos los... Sí. Y este era... Ah, me aburría. Y pasaba, Imagínate. entonces... Imagínate que la, en, tú cuando ves la serie, o por lo menos el personaje, tú le pones una imagen. En cambio, cuando lees una novela, no, pues, entonces solo el nombre. Y además no se llaman Pedro, Juan, Gonzalo, se llaman, tienen nombres rarísimos. No, pero cada vez estamos más acostumbrados a los nombres raros, así que no están terrible <risa> y hasta la altura de la vida. Eh, <risa> porque hay cada nombre, digo yo, como que juntaron el tostador de pan con la licuadora. Eso es un nombre. <risa> sí. O sea, por ejemplo, sí. yo, en, yo cuando le colocaba nombre a mis personajes, trataba de colocarle nombres bien, bien comunes. Uno por la época, porque, claro, eh, no es tan nuevo. O sea, no es tan... Ahora últimamente se, han, se ven como nombres más o menos raros. Pero en la época eran muy comunes los nombres más tradicionales. ¿Cachai? Y, y el registro civil no es como ahora que te entrega cuáles son los nombres, ¿cachai? Como todos los años, el nombre más <risas> puesto por niños y niñas en claro. el registro civil. Uh -huh. Pues si te dijera eso, no sé, ya. Ese año era Camila. Julieta tenía que cambiarse a Camila, pues, ¿cachai? Era como... Pero eso también incide en cómo uno va construyendo estos relatos. O sea, eh, ir pasando la posta es algo que olvidamos. Y olvidamos por distintos factores, no solamente al historiador, el que tiene que recordarnos del pasado presente, en el fondo. O de cómo era una ciudad en la que vivíamos. Y, y esa recordación es, es romántica, y es romántica en el sentido de no es el romanticismo de pareja que estamos acostumbrados a creer, sino que es romántica como de de una añoranza pero que a la vez tiene épica uh -huh. yo creo que eso es lo que más logro identificar en tus personajes como, y sobre todo en Julieta, y ahí es donde veo su feminismo, tiene intenciones de tener épica sí. y es algo que hemos perdido en el tiempo también me costó, me costó construir a Julieta no fue fácil, porque mmm... Claro, ella es la protagonista eh, y nosotros dos no estamos eh, fisiológicamente, fisiológicamente hechos para pensar como mujer. ¿no? Entonces yo tenía que... Se me hacía muy difícil eh, pensar como mujer, ¿no? pensar cómo, cómo pensaría una niña, de, una joven de 22 años que vive en 1949 y que toda su vida, que vive en una familia muy machista y que toda su vida fue criada para ser madre y esposa. ¿Cómo piensa una mujer así? Útero, básicamente. Claro, ¿cómo piensa una mujer así? Entonces, el, el ejercicio que hice, y siento que me sirvió mucho, me, me puse a leer eh, novelas escritas por mujeres cuyos personajes son, cuyo, cuyos protagonistas son mujeres. Por ejemplo, leí a Jane Austen, que siempre habla mucho de, de sus personajes que son mujeres, son mujeres con mucho, muchas características distintas. Leí a Julia Quinn, que también escribe novelas antiguas y con personajes femeninos. Y leí a Virginia Woolf. Entonces... Esas lecturas a mí me, me ayudaron un montón como para intentar o llegar, lo más pare, llegar a pensar lo más parecido a cómo pensaría una mujer. O sea, primero para no tener sesgo, ¿cachai? Que es algo que estamos muy poco acostumbrados. Después de dejar el sesgo, tenía que dejar todas estas etiquetas adicionales al entorno. Sí. Porque al final era una mujer que querían que fuera madre, esposa y demás. No es dueña ni de su útero, o sea, no es dueña de nada. O sea, en simple uh -huh. era eso en la época. Y, y desde ese espacio, ellas tenían que además construir su esencia mujer, ser felices, eh, ser criticadas por todo, por el color, etc. O sea, hasta el día de hoy. Entonces claro. es súper complejo. Uh -huh. 
Sí, o sea, la, hay, la, hay gente que lo ha leído que me ha dicho que, que, que de alguna forma logré, logré pensar como, como una joven de 22 años de 1949. Yo no, yo no sería tan, tan audaz de decirlo porque no va a venir una mujer purista a decirnos el día de mañana, no, los hombres no pueden nunca lograr eso, entonces, para no caer en ese juego de, de ciertas mujeres, eh, sí siento que lograste en el fondo sacarte esa venda que estamos muy acostumbrados, ¿cachai? como hombres, como sociedad, y que tenemos que seguir construyendo hacia adelante porque no nos cuesta. Sí, cuesta un montón. Y, y, y por eso en el fondo al comienzo como cuestionaba un poco dentro de ese espacio porque me generaba el ruido de, de, de esa independencia, pero también lo entiendo del cruce de historia y demás. Eh, además de Julieta, que yo sé que por razones lógicas es tu personaje favorito en el libro. Y no quiero hacer spoiler de todos los personajes que hay ni en lo particular de mi gusto. ¿Qué otro personaje a ti en el fondo... Con esta novela el día de mañana podría decir, ¿sabes qué? De esta persona yo podría ser un spin-off. Ya estamos hablando de series, guiones, <risa> spin-off de este libro. Eh, hay, hay tres personajes que me gustan mucho. Eh, uno es Julieta, como lo decías tú. El otro es David, que es el coprotagonista de, de la novela. David, eh, cuando lo empecé a escribir se parecía mucho a mí. Entonces tuve que empezar a agregarle cosas y quitarle cosas para que no fuera tan parecido a mí. Entonces al final terminó siendo un personaje... Yo lo veo que me pasó cuando terminé de escribir, que fue como que dije... Al final terminé describiendo a David como me gustaría ser a mí, ¿cachai? Como que... ¿Cómo quisiera ser yo? Como lo es David, ¿cachai? O sea, empezó, empezó siendo yo y se transformó en alguien que... Y se transformó en alguien que yo quisiera ser, como con la, 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 la personalidad que tiene él, ¿ya? Y el otro personaje que me gusta mucho es un personaje que nunca estuvo en mi cabeza y que apareció cuando estaba escribiendo, ¿ya? Eh, que es, se llama Elizabeth, que es eh, prima de Julieta, ¿ya? Aparece muy poco en la historia, tiene dos o tres apare eh, apariciones en un par de capítulos. Eh, tiene, a pesar de que aparece poco, hace cosas muy importantes eh, y la construí a medida que le iba, le iba escribiendo. Entonces me gustó mucho cómo, eh, mientras iba tecleando, iba eh, desarrollando un personaje. Porque el resto de los personajes, primero los lo creía acá, pues en mi cabeza. Y una vez que los tenía en mi cabeza, los llevé al computador. En cambio, con Elizabeth fue distinta. De, nacieron en el mismo momento, ¿cachai? Y, y a medida que lo iba escribiendo, se me iban ocurriendo cosas y le di, una persona, le di una personalidad muy distinta a todo el resto de los personajes. Y se transformó en uno de mis personajes favoritos de, de la historia, sin quererlo. ¿Qué vi cuando le pasa eso a un escritor? Como <risa> vienen esos nacimientos. Eh... Sí. <risa> No sé, recuerda hace un tiempo atrás, hace un tiempo, no sé cuántos años, una vez dijo Isabel Allende de cierto personaje que tenía en un libro, dijo, no, esto me va a servir para otro, y la mató en ese libro y lo guardó en un pósito hasta que y pasaron cinco años de uh -huh. este otro libro. Entonces, por eso, yo también lo pregunto, porque con esta cantidad de personajes, bueno, la historia también lo necesitaba, lo necesitaba porque nadie sobra en este libro, eso yo solo puedo decir, no me lo he terminado, pero lo que sí está terminando por hoy, y me odio, odio a todo, es este programa de Detox, que es el antiprograma del libro, ya todos lo saben. Eh, querido Guillermo, antes de palabras al cierre, antes de despedir este capítulo, dar los últimos tips para quien lo quiera leer, yo te tengo que contar algo. Porque estamos en semana de ofertas, pero sí, oferta, cuando hablo de oferta, ofertas que... Nadie se las espera sobre audio música, porque audio música está con el cyber. Y yo les voy a explicar con detalles qué tiene este cyber. Que terminó recién el domingo 28 una preventa de. Ah, es que se me, corre... Ven, se, me corren, se me corren hasta las noticias. Aquí está. Desde el lunes 29 al miércoles 31 de mayo. El Cyber Day de Audio Música y en tiendas audiomusica.com. Más de 2.000 productos, los mejores instrumentos de las mejores marcas con hasta un 60% de descuento. Despacho gratis por sobre 250 mil pesos y hasta 24 cuotas sin interés según tu banco. No te lo puedes perder. Ya lo sabes, Audio Música. Y si usted no alcanza a comprar nada en estas ofertas, siempre va a haber algo en tienda. Yo le aconsejo ir a darse una vuelta, lo que queda de este Cyber y... Comprar el miércoles 31 ahí cuando canta Gardel. Ya lo sabe. 
audio, música, la tienda? ¿Toca algún instrumento? Eh, intenté aprender armónica y lo dejé ahí. Me gustaría retomarlo. Ah, pero te gustaría tomar... Yo tenía un amigo que era seco en la armónica. <risa> sí. Y después quería cuando chico, porque... Sí, cuando chico intenté tocar guitarra, pero mi mano, la mano izquierda, que es la de la cambio de nota, es ñurda total. Entonces no, nunca pude cambiar de un re a un, ma, a un la, por decirte una cosa. O sea, el día que se te quiebre <risa> la mano, así la derecha, tú... Inútil. <risa> Inútil, sí, inútil. Sí. Y, y me encantaría no. tocar batería, pero siento que ahí hay que tener una capacidad impresionante de coordinación que no la tengo. Pero sabes que la podéis desarrollar. Sí. Uh -huh. O sea, cuando típicos tenía estos ratos de estrés de ingeniero. Eh, me encantaría tener una batería acá y ponerme a tocar. Además, podría tener hasta una batería de estas, que son unos cuadraditos todos digitales, ¿cachai? Que no le metí ruido sí. a los vecinos y está que tenía el audífono. Uh -huh. Sí. Puede ser. Yo te invito a verlo en audio musical. <risa> Guillermo, eh, primero un placer tenerte en el programa. Espero que tu novela sea muy leída y que sea el comienzo de muchas historias más. Felicitaciones por eso. Eh, yo no voy a contar los detalles ni hacer spoiler, porque de verdad esta novela no se le puede hacer spoiler. Porque <risa> si yo me impacté desde el momento en que la recibí en mis manos, usted también lo puede hacer. Y, debe, y eso no es mentira. Uh -huh. Palabras al cierre. Eh, no, primero que todo, bueno, agradecer por la oportunidad, por la invitación, por la entrevista, de verdad que se me hizo súper corta, pues siento que la conversación fluyó súper bien. Y con respecto a la novela, eh, decir que se van a llevar muchas sorpresas, porque hay mucho misterio dentro de esa novela, hay, eh, hay, mucho, hay mucho, más allá del desarrollo de los personajes, eh, hay muchos plot tweets que se llaman en el cine, que son correctos cambios de giro, que a mí me encanta, entonces traté de, de, de que se, se materializase en la, en la novela. Así que tal como lo dice en la contraportada, eh, en el calor del invierno nada es lo que parece, es tal cual. Así que ya lo sabe, eh, están todas las librerías, Editorial Trayecto, una de mis editoriales regalonas que se preocupa por este escritor independiente, la autogestión y demás, así que también felicitaciones a ellos. Porque no es fácil escribir un libro Es más, muchos de estos Escritores que han pasado por trayecto Se han ido a editoriales grandes Y vuelven a trayecto Digo, no lo sé Pero felicitaciones también acá A los chicos de trayecto, además que tienen la única Librería en el metro Los Leones Usted va y Lo atienden increíble Querido, un placer Nos vamos con tu última canción Para ir arriba, porque ya me dejaste arriba Después de la felicitación <risa> Sí, te hizo corte y todo lo demás, lo cual agradezco porque en la previa, usted no sabe para hacer el programa siempre, es tedioso sí. me va a gustar no me va a gustar, oye, tanto tiempo tengo que entregar y, y yo lo entiendo Después, sí. esto es como que yo entro al partido de fútbol perdiendo, menos uno sí, sí además tú... que como, como yo no estoy acostumbrado a la entrevista entonces como, es como raro, es como todo tan nuevo entonces no sabía que iba a resultar, no sabía que iba a decir pero siento que resultó súper bien y yo, claro, yo tengo cosas, cara, cualquier cosa menos el entrevistador que usted quiera en su casa, lo siento, así venimos, pero, pero bueno, tratamos en la tarea. Eh, Guillermo, de verdad, gracias por tu tiempo, espero que te haya increíble, las puertas de la radio están abiertas para lo que necesites, tus próximos lanzamientos y demás, que espero sean. Uh -huh. Y a toda la comunidad de Radio Z, si se lo perdió, si lo quiere volver a escuchar, a ver, síganos en YouTube, eh, me puede también ver y escuchar en el podcast de eh, Spotify y pronto con nuevo horario, hoy creo que ya estamos con nuevo horario, como esto lo estoy grabando porque es el último capítulo ya pregrabado no, si va a seguir grabando igual, pero vamos a estar con nuevo horario, así que en el que sea abajo va a salir mi error de estos momentos nos vemos ahora en junio la próxima semana, un abrazo los quiero, chao y nos despedimos con canción, perdón, nos vamos arriba con <risa> la presenta del propio Guillermo bueno, una canción de Red Hot Chili Peppers que a mí me gusta mucho que la, la escuché mucho durante la época de, de escritura, así que espero que la disfruten tanto como la disfruto yo cada vez que escucho. Así que nos vamos con los Red Hot, que además vienen en noviembre a Chile y ya quedan los últimos tickets disponibles. Si usted no los ha comprado, bye. Nos vemos, chao. Baby
Show you the love 